。今天讲的是2021第四届“一带一路”成都全球象棋双人赛。哎，两个人一组，男女搭配干活不累。这是第二轮的比赛，红方六脉神剑赵欣欣加上唐丹，组合名称“铁血丹心”。黑方蜀山少侠郑维彤加上梁延庭大师，他们的组合呢叫“金水同岩”，奖金冠军15万，亚军10万，俩人分啊。比赛用时四十分钟，走一步加五秒。好了，咱们正式开始啊！开局第一招是由红方的男子棋手先走，赵欣欣先人指路。接下来轮到黑方的男棋手郑维彤足底炮，红方单单加中炮，婷婷补象，欣欣打中卒一将，少侠补士单单横车，下的很积极啊！一般都会补象嘛，黑方婷婷向前冲卒。柳金心领神会啊，把这个车先调过来，黑方冲卒过河，红方再补象，放对手的小卒过河，达到一个快速出车的目的。双人比赛就是看队友之间的配合。下一招黑方是婷婷走，跳马踩炮，赵欣欣退格，少侠冲了个边卒，单单拐角马，婷婷继续冲卒，欣欣正马，少侠边马。丹丹进中兵，这是想跳右马来踩这卒。高手下棋嘛，很少会用象来吃卒，浪费步数。到谁走了又忘了？啊，婷婷，他卒棋进一，六金跳马一踩，少侠往左靠，保留了。丹丹冲兵，希望对手呢拱过来。走完这一步，轮到婷婷了。他思考了很长时间，最终选择进车。这手棋暂时来看是防止红方出车啊，一出就跳马来打。赵欣欣把这个边卒吃掉，红方现在剩29分钟，黑方剩18分钟。少侠没管这兵，先对车。唐丹一吃，婷婷老将终结。赵欣欣骑马穿越皇宫， 1 0 0米两个脚印小郑往左平车，丹丹补士，婷婷跳马。赵欣欣进边过河，少侠上马踩马，丹丹退炮打马，婷婷拿起象把这兵飞了，欣欣进兵过河，少侠跳个边马，就是说不希望红方对车啊，你要是出来，那黑方一吃，一会儿再把中兵一踩，那红方就没啥优势了。丹丹这里平炮一将，这个棋回老将的话有点险。红方必然会平兵再将，那你不想丢车，只能放中间。红方再跳马，继续往中间赶，还是有一番作为的。当时婷婷是电炮，赵欣欣进炮过河，接下来就是重炮打车了。这棋有点难办呢，要是直接吃掉，那红方就平炮打车，不想丢，唯有电马。红方再给炮一狗，先弃后取。这兵还有根，黑方得躲车，还不能瞎躲呢，得离远点要不然抽了嘛。那下一手棋红方必然会出车，红方依然是大优啊。看来进炮打炮不太行啊。少侠想了一下，回将，丹丹把这炮吃了，婷婷收尾，赵欣欣平兵用炮将，这一棋怎么整啊？要是补象啊，那红方必然会平车。然后往下推，要坏菜是吧？少侠走的是电车，这也是最佳招法了。现在抓着炮啊，红方进格用马来保，把这车先锁住啊。婷婷也是拼了，往上跳马。欣欣呢也没有打这卒，他是平车捉马。少侠再往上跳，丹丹向下冲兵，不能让再冲了。婷婷赶快出将。这个兵往右平抽不到车啊，欣欣是往左，少侠电炮，丹丹再往下冲，婷婷进炮过河，用马生根，赵欣欣出车，少侠给这个兵打掉，丹丹照头一将，婷婷回将，欣欣向下冲兵，只要再往右一靠啊，那就是小型铁门栓了，黑方被逼无奈就得弃车砍炮。所以少侠只能先提车，丹丹平兵叫杀，婷婷落象解杀，赵欣欣进车过河，
，这步棋里面蕴含的能量可不一般呢、啊，棋友们。只要老帅一出来，那红方手段可就多多了。黑方应该怎么走呢？平炮。只要红方出帅，黑方就近炮别马腿攻击红方的中炮，也只有这样才能化解。实战的话，少侠走错了，他是平卒。但那只有怎么回事啊？先出老帅，现在红方已经有杀棋了，列位，只需要四五步吧。大家可以暂停想一想。好，那咱们演示一下，随便走一招。红方不是平车啊，你平车黑方就反将了，那叫杀棋啊。红方是跳马，气中炮，黑方也只能砍炮，你这车也不能平，红方兵下底不就死了吗？铁门栓，假设这里砍炮，那红方再跳马叫杀，卧槽就死啊！你黑方就算对子儿也没用啊，红方还是能卧槽。你平车防守也不行，因为红方这马没动的情况下是锁住黑方老将的，不让他上二楼啊。那这里有弃兵呗，黑方一吃砍士将绝杀，二楼马脚，这就是隐藏的杀招。好，回到实战，刚才讲过了，红方这个跳马采局很猛啊。应该说黑方平炮的话还能顶上一顶，当时的话没走出来。婷婷是往右平卒，赵欣欣走的是平车捉马叫杀，下底可以连死。少侠落势之后，单的用车啊把这马吃了，其实没必要，还是应该跳马，这个最快。黑方一吃炮，红方跳马叫杀。平车的话就下底呗，双车夺势，这兵也当车了，补势就小刀弯心呗，这也吃不动，只能出来砍底势绝杀，这是最快的方法。实战的话没走出来，红方是吃的马，当然黑方也不敢说吃这炮啊，你这小卒一躲，红方兵拱底势了。当时挺进先补一手，赵欣欣平炮，这个战线就比较长了，少侠逮了一下。丹丹往左平，婷婷抓兵，欣欣浸泡保兵，少侠落势，丹丹直接爆破，婷婷吃兵，欣欣回老帅，少侠退炮想放中间反击，丹丹跳马，再往上一跳不得了，婷婷平炮别马腿，赵欣欣下底掏一将，少侠上将丹丹居砍底势，婷婷平卒六金甩炮。少侠平车要下底，丹丹落势，婷婷平将，欣欣退炮打卒，少侠用车看守，丹丹退车抓卒，婷婷向前一冲，欣欣补势，少侠再冲，丹丹回马用炮打车，最后婷婷充足，欣欣跳马打车，一招毙命。走完这手棋呢，金水同眼组合认输了。获胜的是铁血丹心，没法再玩了。居躲这俩小卒必丢其一，红方还多子，就这样吧。感谢收看，下期再见。